KRLV. Iliria në periudhën e zgjerimit të rrët e rënjes së përandoris romake. Një gjendja ekonomiko, shëqërore të rrë administrimi Iliris në rshek. I i e son. Shteti romak si gjatë luftërave, ashtu edhe pas në barimit të tyre u mor me organizimin administrativ të viseve të pushtuara, të cilin e kreu në disa etapa dhe me ndryshime si pas konjunkturave që kryoheshin her pas here dhe në pajtim me mundësit që kishtë vetë shteti romak. Qëlimi kërësori organizimit administrativ të Iliris ka qënë për forcimi i pushtetit romak me anë të të cilit do të kaloj në një administrim me shfrydzim më racional dhe sistematik të provincave Ilire. Kjo ka ndodhur në periudhën e fundit të Republikës së Romës dhe në mënyrë të veçant me kryimin e përandoris. Këti qëlimi i shërbyen masat të tila si konfiskimi i tokave dhe ndryshimet në prënsin toksore, shëndërimi i disa qyteteve në koloni romake dhe ngullimet e një popullësie italike e orientale, shvillimi i teknikës dhe i prodhimit, shfrydzimi i minierave dhe ndërtimi e rindërtimi i rrugve dhe në përgjithsi situata e rëndë që ju imponua i lirve dhe qanërisht duke filluar nga shek. I e son Bashkë me këtë politikë Roma bëri për pjekje të mëdha për asimilimin, romanizimin e popullësis i lire, por pa arritur rezultatet të dukshme. Mardhënjet agrare Kryimi i lati dy ondeve Që në shek I për e son, por në mënyrë të veçant pas shek I e son, shteti sklavo prëna romak filloj zbatimin në viset i lire të një politike agrare, në thelb të se cilës ishte marja me forës, konfiskimi i tokave më të mira e pjellore, të cilat i shpalli ager publicus, prëna të shtetit romak. Një pjesë të madhe të tokave të konfiskuar Roma u adha qytetarve romak, kolonistëve romak e italik dhe veteranve të ushtris, të cilët banonin në periferin e qyteteve duke ishë ndëruar në tokat të qyteteve që qënë këthyrë në koloni e në municipe. Por nga fondi i tokave të grabitura morën prona edhe përfajsuesit e aristokracis toksore, në këtë mënyrë në Iliri u kryuan ekonomit dhe mëdha bujësore, latifondet. Latifondet gjendeshin kërësisht në fushat, zonat e ulta kodrinore dhe në luginat e ulta të lumenjve, më tepër pran rrugve të mëdha, sepse ato furnizonin me prodhime bujësore që ndërbanimet e mëdha. Nga burimet e shkruar adel se zotërimet të mëdha të okash, latifonde ka pasur në krahinat bregdetare dhe në fushat e brendshme. Për edhë buthrotit ka pasur prona të mëdha të oksore pëmpon atiku që i përkist e Paris sklavo pronare romake, kurse në rethet e kolonive të ulpianës e të skupit në Dardani, zotëron të prona të gjera të oksore familja patrice romake e turve. Me gjithë konfiskimet të kësore pushtuesit romak i lanë toka edhe popullësis i lire dhe në këtë drejtim vepruan si pas qëndrimit që mbanin kundrejt fiseve të ndryshme. Në mënyrë të Veçant prona të kësore të vendasve u ruajtën në viset e brendshme i lire, ku në shekujt e partë të erëson, një pjesë dhe madhe e popullësis jetante, ende në fshatra, e organizuar në bashkësi fshatare. Pjestare të këtyre bashkësive fshatare, krahas pronës e përbashkët, kulotave, djerinave e pyjeve zotëronin nga stratoke, të cilat i punonin vetë me mjetet e tyre. Sklavo pronarët romak, pas tyre dhe paria i lire, bashduan të konfiskonin tokat duke bërë për pjekje të reja për t'i rritur pronat e tyre toksore. Të dhenat në bishkrimore të regojnë se në filim të shekë. I i të erëson, teritori bujësor i qytetit të dyraut arinte deri në skampin, Elbasan, që ishte një fshat vicu si varur nga dyrau. Në bishkrimet latine të zbuluara në fshatrat të ndryshme të fushës e tiranës dhe që i takojnë shek. I të erëson bajnë emra jo i lire, qka do të thotë se edhe në këtë zonë pronat bujësore u ishin marë vendësve. Në lidhje me grabitjen e tokave të bashkësive fshatare vendëse me shumë interes është një në bishkrim i shek. I i të erës son i zbuluar në tokat e orestëve që banonin në krahinat kufitare ju glindore i lire. Në këtë dokument në bishkrimor i gjetur pran vatinës, theksojt e drejta e njohër e orestëve për zotërimin e tokave shtetërore në teritorin e qytetit vatina. Në mbishkrim theksojt gjithashtu se nga kjo e drejt për jashtohen të huajt në këtë rast pronarët romak të tokave që kërkonin të zgjeronin pronat e tyre toksore. Një organizim të njashëm me orestet, pra edhe marë dhe një agrare të njashme me ta kanë pasur edhe dasaretet. Një veçanti e krahinave të banuara nga orestet, dasaretet dhe popullësit dhe tjera malësore të iliris ju glindore është mungesa në gjetjet arkeologike e dokumenteve në bishkrimore në gjuhën latina. 
Kjo munges mund të shpjegohet vetëm me një status të posaqen të këtyre krahinave i lire. Mardhënjet e reja agrare të vendosura në Iliri gjatë sundimit romak e kejsuan shumë gjendjen sidomos të asaj pjeset të fshatarsis Ilire që ishin grabitur tokat. Fshatarët e mbetur pa tok u detyruan të iknin dhe të kërkonin pun si argat në qytetet dhe në minirat. Ata që mbeteshin në fshat për të jetuar u shtrënguan të punonin si më ditës, arendator, në pronat toksore të qyteteve dhe të latifondistve romak. Në veprën e timbi ekonomin fshatare, shkrymtari romak, baroni shkruan për eksistencen në shek. I të erë son të fshatarve të varur, të sklavëruar në bord dyhe, të cilët a i quan o bajrati, që si pas ti gjendeshin me shumis në iliri dhe punonin në vende e në kushtet të vështira. Edhe gjendja e fshatarve të lirë nuk ishte as pak e mirë, mbi të rëndonin taksa e detyrimet të ndryshme, të cilat i quan në shkaterim të plovë. Shumë prej fshatarve të shpërnësuar, në pamundësi për të përbaluar jetën hynin në bord dyhe, shpesher duke u këthyr edhe në sklever. Sklevërit në përgjithsi i bënin punimet bujësore në latifondet dhe në pronat toksore të qyteteve. Zhvillimi ekonomive bujësore në teritorit e konfiskuara nga qytetet, rritja e pronave të mëdha toksore dhe shpejtoj procesin e zëvendësimit të pronës së përbashkët, prona kolektive u bë pronë e shtetit romakë me atë private dhe pati si pasoj shtrirjen dhe thelimin mëtej të marëdhenjeve sklavopronare në fshatin i lirë. Ky proces prejku edhe pronat e vogla private në ato vise që hynin në administrimin e qyteteve ose ku kishtë mundësi të zhvilloheshin latifondet. Më pas u bën përpjekje për t'i shtrir marëdhenjet e reja agrare edhe në viset e brendshme. Me gjithat të në krahinat e brendshme i lirë vazhdoj të ruaj edhe prona e vogl toksore dhe fshatarët e lirë. Në këto krahina blektoria, krahas bujësis, mbeti një degre. Fuqishme e ekonomisë së popullësis i lire. Qytetet. Duke filluar nga shek. I e son në krahinat i lire ndodhe ndryshime edhe në jetën qytetare. Këto ndryshime u bën naturisht në pajtim me traditat vendaset e urbanizimit dhe me kushtet e reja politiko-ekonomike të kryuara në tre shekujt e partë e ere son. Kështu në ilirin e jugut dhe në epir, gjithë shekujve të mësipërm nuk u ngritën qytetet të reja, madje në krahasim me periudhën për arendë se nume i tyre u paksua. Nuk kanë të bëjnë me procesin e urbanizimit të asaj kohë, disa kështjela, kastra, me karakter thjeshtë u shtarak, të cilat u ngritën gjithë rrugve më të rëndësishme. Me pushtimin romak dhe me organizimin administrativo-ekonomik provincial, pjesa më e madhe e qyteteve autoktone nuk i kishin më funksionet ekonomike e politike që kishin pasur më pardë dhe, duke mos pasur mundësi të zhvilloheshin më tej, filluan të bjen. Në kushtet të tila banorët e disa qyteteve e qytezave të fortifikuara i lire, braktisën dhe në banimet kodrinore, malore dhe zbritën në fushë. Disa prej tyre, me gjithë se u këthyen administrativisht në gjendjen e fshatrave, nuk kanë pushuar se që një qendra qytetare, të tjera të u bënë dhe në banime fshatare duke u marë kërësisht me bujësi. Pati edhe ndo një qendrë banimi të fortifikuar i lire, që duke pasur qysh në filim karakter mbrojtës, u shëndërua si qendrë e një garnizoni u shtarak romak. Shpëtuan nga rënimi për 2-3 shekuj pak qytete që përfituan nga politika e diferencuar që zbatuan në filim autoritetet pushtuese romake. Kjo politik më bështetej në qëndrimin për romak të disa qyteteve gjatë periudës së luftërave i liro romake dhe ndikoj nga fakti se romakët për një farë kohë nuk qënë në gjendje të qeverisnin drejt për drejt të gjitha krahinat bashkë me të gjitha, qytetet e pushtuara. Në kryet të këtyre qyteteve ishte a i Apollonis, ku uruajt në krahas autonomisë së brendshme edhe traditat kulturore artistike helenistike, gjua greke dhe punishtja monetare, ku priteshin moneda deri në filim të shek. I i i të erës son. Statusin e vjetër dhe një autonomi të brendshme ruajtën edhe qytetet amantia e fojnike. Një impuls të ri në zhvillimin e tyre ekonomik e kulturor patën në të gjithë ilirin qytetet që morën statusin e kolonis dhe të municipit. Në ilirin e jugut koloni romake u bën Skodra, Dyrahu, Bylisi dhe Buthroti, kurse në ilirin e veriut dhe të brendshme si koloni të rëndësishme që në Narona, Salona, Jader, Epidauri dhe Skupi. Të dhenat që kemi për këto koloni të regojnë se një pjesë dhe konsiderueshme e popullësisë të tyre përbëj nga Italik të ardhur aty, nga veteran të legjoneve romake dhe banor me prejardhje nga Lindja. 
Kjo popullsi, pavarësisht nga përbërja etnike, kishtë të drejten e qytetaris romake dhe formon të shtresen më të pasur të qyteteve. Në duart e saj ishin përqendruar postet më të rëndësishme administrative. Mbajtja e tyre, që konsideroj dhe tyrë nderi, ishte e lidhur edhe me detyrime në fushën e ndërtimeve të zbukurimit të qyteteve etje. Për fajsuesit e shtresës e pasur, kalorët, financonin shfaqe teatrale, garat sportive dhe luftrat e përgjakshme të gladiatorve. Të holat për të gjitha këto në dy i reshin nga puna e sklevërve dhe e masës së gjerë të popullsis. Së varfër Në përbërjen e shtresave të larta ka pasur edhe i lirë të pasur për fajsues të shtresës sklavo pronare ose të Paris së vjetër fisnore, të cilët kishin marë qytetarin romake. Në një situatë të tilë, paria provinciale i lire si një shtres dhe privilegjuar e cila më të shumë të një përkist e shtresës e kalorve dhe prej nga dilnin edhe komandat vushtarak u bë një përkras e shtetit romak, sepse ajo shqitët e pushteti i fort për andorak mbrojtsin e interesave të saj. Shtresat e tjera të popullsis së lirë me të drejta qytetare përbëheshin nga pronaret e vejgjel të tokave, zejtaret e trektaret. Banorët vendës që në to kanë qënë të pakt, sepse qënë dëbuar që në filim, madje edhe nga zonat periferike bujësore, nuk kishin të drejta politike dhe kryenin pun të rënda si punëtor krahu, druvar, barin e ti. Kolonit, bashk me municipet, kanë qënë baza ekonomike të Romës dhe një kosisht bërthama për quese të politikës së asimilimit të popullsis i lire. Dhe primtaria ekonomike e kulturore e tyre ka qënë e lidhur ngusht me romën e modelet romake dhe gjua zyrtare e tyre ka qënë gjua latina. Institucionet municipale ishin të njëta në të gjitha qytetet kolonit të iliris dhe ishin organizuar si pas shembulit të romës. Organ drejtues ka qënë këshili i qytetit Ordo Decuriorum, i cili vendoste për qështjet më merëndësi. Pushteti ekzekutiv ushtrojnë nga një kolej prej dy magistratë është të lartë të zgjedhur për 5 vjetë du mbiri qënë qënë nales. Funksionar të tjerë të qytetit ishin edilet a ediles të cilët kujdeseshin për ndërtimet publike e furnizimin e popullsis, kuestorët, qëstores që kishin në në kontrolin e tyre arkën e shtetit. Në administrimin e qytetit një dëtyre lartë ka qënë dëtyra e mbrojtësit ose e patronit të kolonist, patronus kolonia, i cili ishte i ngarkuar nga përandori për të mbrojtur interesat e sajë. Në krahinat i lire, përveç qyteteve koloni në shekuj dhe partë të erës son një rol të rëndësishëm kanë luajtur disa qëndër banime të vogla të quajtura municipe, të cilat kanë pasur një vetë qeverisje më të kufizuar. Municipet zotëronin gjithashtu prona të kësore në periferin e afërt, zejtaria e trektia nuk kanë qënë ashtë të zhvilluara dhe në përgjithsi në këto qëndër banime nuk ka pasur institucione, që ishin karakteristike për kolonin. Municipe ka pasur edhe në viset e brendshme, disa prej të cilave kanë qënë lidhur me minirat. Një municipi til ka qënë Ulpjana në Dardani, Afer Prishtinës, e ngritur në filim të shek. I i të erës son pra një qëndre minerare, që u bëshpejt qëndra kërësore e krahinës. Në municipet e zonave të brendshme, popullsia ishte thuaj se tërsisht vendase në topuna e sklevërve ka qënë përdorur fare pak, për të mos thënë as pak, kurse banorët i lirë në pjesën më të madhe të tyre kanë qënë marë me bujësi e blektori. Në këto qëndër banime u ruajtën më të forta traditat e lashta vendëse dhe politika asimiluese e shtetit romak gjeti një kundërshtim dhe një qëndres më të madhe se në rajonet bregdetare. Burimet të shkruara antike të regojnë për eksistencen në iliri të disa qëndër banimeve të voglatë. Fortifikuara, të cilat i quajnë ta stela ose okpida, kështjela apo qyteza, banorët e të cilave nuk kishin të drejten e qytetaris romake. Këto kështjela e qyteza i lire ishin edhe qendrat të njësive krahinore të brendshme civitatesve, ku qënë vendosur paria vendase dhe autoritetet provinciale të përandoris që zbatonin politikën sunduese të saj. Zejtaria, trektia dhe komunikacioni Zhvillimi i mëtejshëm i qyteteve dhe lullëzimi i jetës qytetare në shekujt dhe partë të erës son në provincat i lire ka qenë i lidhër ngusht me zhvillimin që morën degët e ndryshme të ekonomis, zejtaria, trektia dhe bashkë me të rjeti i komunikacionit. Me gjithë ngritjen që pati në dy shekujt dhe partë të përandoris provinca e Macedonis, ku qënë përfshirë edhe i liria e jugut dhe e piri, këto nuk arritën gjendjen që kishin pasur në kohën kur qënë të pavarura. 
ndryshe prej tyre në krahinat e brendshme e të veriut në Dalmati, Panoni, Dardani e ti vendosja e mënyrës antike, romake, të prodhimit u pasua nga një zhvillim ekonomik më i lartë se a i që kishin pasur më parë. Në këtë periud u zhvilluan në iliria të dek të zejtarive, prodhimit e të cilave ishin të destinuara për të plëtsuar kërkesat e një rethi të gjerë konsumatorsh, në rath të partë të vendasve. Në këtë kategori hynin veglat e punës, orendit shtëpjake, enet prej balte, qelqi dhe stolit. Zhvillimi i metalurgjis dhe i disa zeve të rëndësishme u pasua me futjen në përdorim të një sërë veglash të reja pune, të cilët e shtuan edhe më të i prodhimin. Një kosisht vërejet edhe kryimi, sidomos në qytetet e mëdha, të punishteve, të cilat i zodronin sklavo përnar të njohër italik, si kurse është rasti i kandilave prej baltët të pjekur të prodhuar në bylis nga firmat e njohëra fortis e felis të italis së veriut, të cilat ishin logaritur gjithashtu për tregun vendës. Nga fundi i shek I dhe sidomos në shek I të eson bëhet i zakonshëm edhe në provincat prodhimi i kandilave me firm, me kalpet të siela nga Italia. Në qytetet e mëdha ku zejtaria ka qenë më e zhvilluar zejtarët ishin të bashkuar si pas zejeve në shëqata, kolegia. Disa mbishkrimet të zbuluara për mendin kolegjet e zejtarve që punonin hekurin, gurin e drurin. Shumë qytetet e iliris kanë qenë të njohura për prodhimin e tullave e të tjegullave, të armëve, të tekstileve etje. Një nga degët e ekonomisë që mori një zhvillim të madhë në krahinat i lire në shek. I i i të erës sonë dhe për të cilën pushtuesit të reguan një zel të madhë ka qenë shfrydzimi i minjerave. Pas pushtimit të i liris edhe minjerat e arit, të argjendit, të bakrit e të hekurit të dalmatis, të dardanis dhe të viseve të pyrustëve u bëm prona të shtetit romak dhe patë një rëndësi të madhe për përandorinë. Shfrydzimin e minjerave për andorake ose e bënd të vetë shteti ose ua jep të si përmarësve të vejgjel romak. Në minjerat punonin, në kushtet të këqia, skleverit dhe banorët e lirë vendës. Minjerat e provincave i lire filuan të shfrydzoeshin në mënyrë intensive në shek. I i e son Flori, historian i shek I i të eson, tregon se pas kërë ngritje së viteve gjasht, nënd romakët i shtrënguan dalmatët të gërmojnë tokën dhe të në dy jerin prej saj arin. Më vonë minatorët dalmat dhe pyrustët u dërguan me forës për të punuar në minirat e provincës së Dakis. Një rol jo të vogël në jetën e krahinave i lire ka luajtur edhe tregtia. Më e zhvilluar ishte Trektia që bënin qytetet si qendrat të prodhimit zejtar me periferin e tyre bujësore dhe me viset e brendshme, në të cilin mernin pjesë gjersisht shtresat e gjera të popullsis vendëse. Një zhvillim të madhë mori gjithashtu trektia transite dhe ajo që bëhi në gadishullin italik e në provincat me zdetare të perandoris, që ishte në duar të shtresës të trektarve në gotjatores, të cilët u dukën në viset i lire që në gjysmën e dytë të shek. Ip, e son Nga trektia përfituan ato krahina që ishin në afërsi të qendrave të mëdha trektare ose të përshkuara nga rrugët e mëdha të komunikacionin. Qendra të rëndësishme trektare të kësaj kohë e qendë dy rahu, salona, jader eti, në skelet e të cilave shkarkoheshin malra të ndryshme që drejtoheshin nga përëndimi në lindje dhe anas jeltas. Si pas një burimi të shkruar nga krahinat dardane eksportoj djath, kurse Dalmatia, përveç djathit, eksporton të lënë druri të përshtatshme për ndërtime dhe hekur. Qytetet dhe qëndërbanimet e rëndësishme të provincave i lire të kësaj kohë kanë qënë lidhur me rrugë. Shteti Romak, fil pas pushtimit të tyre, nisi ndërtimin e rrugëve të reja dhe regullimin e rrugëve të vjetra. Një rrugë e njohër dhe e rahur ka qënë rruga e gnacia, e ndërtuar fil pas formimit të provincës së Macedonis, mesi i shek. I i për e son, bi rrugën më të vjetër të kandavis, e cila duke unisur nga dy rahu e Apolonia dhe duke kaluar në për Thessalonik arinte në Bizant, Kostandinopojnë e më vonshme, pas i kishte përshkuar një pjesë të mirë të krahinave jugore të Balkanin. Si pas Strabonit, rruga Ignacia ka qenë e gjatë 553 milje, a fërsisht të 130 këmë. Ajo ishte rruga më e shkurëtër dhe më e sigurët midis Italisë së jugut, Greqisë vërjore, Macedonisë dhe Azisë së vogëllë. Një rrugë e rëndësishme transbalkanike ka qenë edhe ajo që nisi nga bregdeti jugori Adriatikut, kalon të në përlisë, ka përcen të drinin dhe dilë të në Dardani duke arritur në najsë. 
Në najs ajo lidhej me rrugën që vinte nga veriu, danubi, nga singiduni e viminaci dhe që mbaronte në Thessalonik. Rrug të tjera të dorës së par kalonin gjatë bregdetit për në veri dhe për në ju. Të dhëna më të plota për këto rrug gjendën në itinerarët, lista rrugës e harta grafike, të hartuare që në fillim të shek. I i e son, që janë një burimi që mueshën për rrugët e lashta, ku jepen edhe emrat e vendbanimeve dhe situata geografike. Mjetet e nevojshme për ndërtimin e rrugve dhe krahët e punës romakët i në dy irnin nga popullësia vendase. Gjatë këtyre udhëve ka pasur vende për këmbimin e kuajve, mutatio dhe stacionet të posachme me bujtina, mansio. Organizimi administrativ i Iliris Në fund të shek Ip, e son u kryua provinca e Ilirikut, Iliricum, ku qëm përfshir krahinat e Iliris veriore. Provinca e Ilirikut përfshin të një teritor shumë të gjerë, në veri arinte deri në Danubë, kurse në jug deri të lumi matë, në lindje provinca e Ilirikut shtrije në qëndër të Balkanit, duke përfshir në përbërjen e saj edhe teritorin e Serbis së sotme. Ndryshimet që egzistonin midis krahinave për endimore bregdetare dhe atyre të brendshme malore bënd të nevojshëm kryimin në pjesën qëndrore të Iliris të një provinca tjetër. Provinca e mëzist, me këtë emër u quajt provinca e rejë, përfshin të edhe Dardanin, e cila deri atë here kishtë bërë pjesë në provincën e Macedonis. Kërën ngritjet dhe në përgjithsi kundërshtimi që ju bë pushtimit në viset i lire, si do mos në ato. Të provincës së Ilirikut e dëtyruan shtetin Romak të rishikoj mardhënjet me provincët dhe të riorganizoj aparatin administrativ. Pas kërën ngritjet së madhe të viteve 6, nëng të eson provinca e Ilirikut unda më dysh, në jug u kryua provinca e Dalmatis dhe në veri ajo e Panonis. Në etapën e fundit të organizimit administrativ të provincëve Ilire nga përandoria e hershme romake, shek. I i e son u kryua provinca e Epirit, ku futën krahinat Ilire në jug të Vjosës, i gjith Epirit dhe Akarnania e Tolia në jug të ti. Provincat e nështruara e të qëtsuara në një farë mënyre ishin në nëmbikqyri në senatit romak, kurse provincat që kishin rëndësi strategike, ku gjendja ishte e pasigur dhe ku ishte e nevojshme të mbaheshin reparte ushtarake, vareshin drejt për drejt nga përandori. Në Iliri provinca përandorake ishin Panonia, Dalmatia, Mëzia e Epiri, kurse Macedonia ishte provinca e varur nga senati. Në kryet të provincave që ndronin sundimtar të posachem, më këmbësit të cilët si pas rëndësis së provincave ishin të rangjeve të ndryshme. Në provincën për andorake të Dalmatis, më këmbësi ishte në rangu në konsulit Legatus Augusti Propretore. Provinca e Epirit hynte në grupin e provincave të dorës së dydë dhe sundojnë nga më këmbës që vinin nga shtresa e kalorve romak. Në kryet të provincës së Macedonis, kanë qënë vënë senator në rangu në Propretorit. Më këmbësit e mërojshin në administrimin e provincës për një vit, duke pasur edhe funksionin e lartë gjysor dhe politikën fiskale. Në provincat ku mbaheshin reparte ushtarake, ata kishin në dorë edhe pushtetin ushtarak. Më këmbësit kanë qënë zotër të vërtet të provincave dhe kanë pasur një pushtet të pakufizuar. Dhe primtaria e më këmbësve në provincat ka qenë jashtë gjdo kontroli, ata kishin në duar të tyre jetën e banorve të provincave dhe shfrydzonin postin e tyre për interesat vetjake, duke shtuar pasurin e tyre me anë të grabitjeve sistematike. Në përgjithsi veprimet e më këmbësve të provincave karakterizoheshin nga një arbitraritet i theksuar. Shembul i abuzimeve dhe i plaqkitjeve të sundimtarve romak, ishthurjes dhe i palishmëris së plod në provincat, ishte bërë provinca e Macedonis, gjatë sundimit të më këmbësit romak kalpun pizonit në vitet 57, 55. Në një ligjërat të mbajtur kundër pizonit, orator i një orë Romak Ciceroni, e ka përshkruar gjendjen e krahinave i lire në provincën e Macedonis të asaj kohë me këto fjalë. Dyrahu e Apolonia të shkateruar aparthinët e bylinët të gënyër, e piri krejt i shkateruar të gjithë kam përvuar se ti kishë ardhur vetëm për t'i vjedhur, plaqkitur, keqë përdorur dhe trajtuar si armiqë. Në provincat i lire më këmbësit kishin mjaft në punës ndimës, midis tyre ishin kuestorët që mereshin me financat, prokuratorët që drejtonin dek të ndryshme të ekonomis dhe legatët që kryenin dhe tyre të tyre në ushtri dhe në gjyqe. Një dhe tyre themelore e më këmbësve dhe endimësve të tyre ka qënë mbledhja e taksave nga popullësia i lire. 
Shteti Romak kishte përpunuar një sistem të holsishëm të në dy jere së taksave dhe të detyrimeve të tjera në popullsit dhe viseve të pushtuara. Taksat kryesore kanë qenë ato që paguashin për token dhe ato për frim, tributum soli dhe tributum capiti. Baza e sistemit fiskal Romak ka qenë registrimi i pasurist. Me caktimin e taksave janë marë prokuratorët të cilët i caktonin ato si pas të ardurave, si përfaqes dhe cilsis së tokës. Këto taksa në filim i paguanin vetëm banorët vendës të cilët romakët i quanin për e grini të huaj. Më vonë taksat u shtrin edhe mbi qytetarët romak të vendosur në provincat i lire. Përveç taksave të drejt për drejta, popullësia vendëse ka qene shtrënguar të paguan të edhe taksat të tjera të tërthorta, që mereshin pjesërisht në të hola e pjesërisht në natyrë si pësërë. Taksën për ndërtimin e rrugve, për pyllin, për peshkimin dhe taksën doganore. Taksa doganore apo e kufirit paguaj për disa malat të importuara që kalonin në për rrugët toksore lumore ose betare nga një njësi administrative doganore në tjetrën. Një njësi doganore më vete për bënd e iliriku, për të riu milurici në të cilën qënë përfshirë provinca e Dalmatis, e Panonis, e Mëzis, e Norikut dhe më vonë provinca e Dakis. Nga banorët e provincave i lire në dy i reshin shuma të mëdha në të hola për mbajtjen e administratës romake dhe të reparteve ushtarake të dislokuara në të të gjitha taksat e abuzimet e në punësve romak rëndonin thuaj se tërsisht në bipopullsin e thjesht. Për fajsuesit e pushtetit për andorak, legatët, prokuratorët, fajde dy hinjë dhe trektarët italik i shinin provincat si objekt grabitjeja. Një nga provincat që u shkaturua shpet nga veprimtaria grabitqare e sundimtarve Romak ka qënë provinca e Macedonis. Pasiguria e kryuar në këtë provinc, kundërshtimet dhe kërëngritjet e banorve të saj kundër qeveritarve Romak, bënë që më vonë ajo të kthejen nga një provinc e administruar nga senati në një provinc për andorake. Grabitjet dhe bara e rënd dhe taksave kanë qënë më të theksuara në krahinat bregdetare dhe në ato të përshkuara nga rrugët e më dha të komunikacioneve, ku kishtë gjithfar në punësish romak. Në viset e brendshme dhe në krahinat malore të provincave i lire, pushtuesit romak nuk mund të vendosnin marëdhenje të tila vartësie as edhe të nënshtronin plëtsisht banorët vendës ndaj autoriteteve shfridzuese të përandorist. Shumë krahina e bashkësi teritoriale ruajtën për një kohë të gjatë një vetë administrim të brendshëm. Këto bashkësi të quajtura civitates ishin të përbëra nga qëndërbanimet të vogla e fshatra që kishin përreth tyre një teritor bujësor të gjerë, që shtrije në kufit e vjetër të popullësive i lire dhe që ishte pjesërisht tokë private dhe pjesërisht pronë e përbashkët. Në kryet të civitatesve ka pasur një prefekt, prefestus civitatis, që zakonisht zgjidhe i midis ushtarakve të reparteve të aferta. Në këto bashkësi prefektet ushtronin autoritetin e tyre në emër të shtetit Romak, pa përqimin e të cilit nuk mund të merej as një vendim. Më vonë oficerët Romak u zëvendësuan nga përfajsues të Paris vendëse që kishin marë qytetarin Romake. Duke organizuar bashkësit vendës e sundimtarët Romak, mundën të siguronin një farë kontroli mbi popullsin vendëse dhe të tërhishnin atë në jetën e shtetit Romak. Në burimet mbi shkrimore për fajsuesit e Paris i lire të vënd në kryet të bashkësive autonome, si pësër. Të dalmatët, japodët dhe si djatët e dokleatët janë quajtur pra e positi, kryetarë. Pra në tyre ka pasur edhe një këshil fisnor i përbër nga përfajsuës të ndryshëm të Paris vendëse, principes që ishin gjithashtu njërës të besuar të Romës. Kjo shtres e Paris i lire erdi gjithë një duke u kufizuar, nga gjiri i saj kanë dal më vonë ata që bën për pjekjet e fundit, por pa rezultat, për të më këmbur për andorin e hershme romake dhe për të mbajtur gjallë sklavo për narin që ishte në shturje e sipër. Për të letësuar sundimin e tyre romakët kryuan krahina të mëdha gjusore administrative. Të quajtura kuvende, konventus provincial. Në provincën e Dalmatis ka pasur tri kuvende. Në kuvende mërnin pjesë përfajsuesit e shtresave sunduese të qyteteve dhe të Paris i lire të bashkësive teritoriale, midis tyre zgjidej për një vit, kryetari i kuvendit dhe prifti i kultit të përandorit.